வணக்கம் புதுவை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் செல்போனில் லிஸ்ட் போட்டு திருடிய டிப்டாப் ஆசாமி இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ நகைக்கடை உரிமையாளரை பணம் கேட்டு மிரட்டிய மர்ம நபர் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் வைத்தியநாதன் நன்றி தெரிவித்த தொகுதி மக்கள் காலாப்பட்டு சிறையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கைதிகள் உடல் உறுப்பு தானம் சிறைத்துறை ஐஜி கண்காணிப்பாளரும் உறுப்பு தானம் செய்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி மற்றும் அதே பகுதியில் அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டும் பணியினை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் தலைமையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரும் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் முன்னிலையில் பூமி பூஜை செய்து பணிகள் துவங்கப்பட்டது மதசார்பற்ற கூட்டணியில் லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் போட்டியிட்டு பாஜக மாநில தலைவரை சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் இந்த நிலையில் அப்போது பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியேற்றவுடன் நிறைவேற்றித் தருவதாக உறுதியும் அளித்தார் இதனையடுத்து கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலமாக தொகுதியில் உள்ள அடிப்படை பிரச்சினைகள் சாலை பிரச்சினைகள் அரசு கட்டிடங்கள் பள்ளி கல்லூரிகளை புதிதாக கட்டுவதற்கு பணிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் அந்த வகையில் குறிஞ்சி நகர் பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று அரசு மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரியிடம் கோரிக்கைகள் வைத்து பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகளான சாலை மேம்படுத்துதல் மற்றும் வடிகால் வாய்க்கால் அமைத்தல் என ஒவ்வொரு பகுதியாக பணிகளை துரிதமாக மேற்கொண்டு வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக குறிஞ்சி நகர் பகுதி ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது மற்றும் ஒன்பதாவது சாலைகளில் சுமார் இருபது லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தார் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணியின் பூமி பூஜை மற்றும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதே பகுதியில் புதிதாக அங்கன்வாடி கட்டிடம் அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரும் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் முன்னிலையில் பூமி பூஜை செய்து பணிகளை தொடங்கி வைத்தனர் உழவர்கரை நகராட்சி இளநிலை பொறியாளர் சாந்தன் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமலா அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மகளிர்கள் இளைஞர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்போர் நல சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து வருவதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து நன்றி கூறினர் வேணுமா <laughs> ஓகே <laughs> 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 ஓகே <laughs> 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 
அங்கன்வாடி <laughs> செண்பகொல்லி செல்லாத குடியரசு தின விழாவில் எஸ் ஆர் கே மேல்நிலைப்பள்ளி நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றமைக்கு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எஸ் ஆர் கே பள்ளியின் தாளாளர் மகேந்திரன் அவர்களுக்கு சிறந்த பள்ளிகளுக்கான விருதை வழங்கி பாராட்டினார் புதுச்சேரி கரிகலாம்பாக்கம் எஸ் ஆர் கே மேல்நிலைப்பள்ளி தொடர்ச்சியாக அரசு பொதுத் தேர்வில் பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண்களை பெற்றதோடு மட்டுமல்லாது நூறு சதவிகித தேர்ச்சி பெற்று நகர்ப்புற பள்ளிகளுக்கு இணையாக எஸ் ஆர் கே மேல்நிலை பள்ளி சாதனை புரிந்து வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரசு பொதுத் தேர்வில் பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சியை பெற்று தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து மேல்நிலை பள்ளிகளை காட்டிலும் எஸ் ஆர் கே பள்ளி மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்களை பெற்று சாதனை படைத்தனர் தேர்வு எழுதிய அனைவரும் டிஸ்டிங்ஷன் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை புரிந்தனர் இத்தகைய சிறந்த தேர்ச்சியை கொடுத்தமைக்காக சிறந்த பள்ளியாக எஸ் ஆர் கே பள்ளியை பாராட்டி விருதை குடியரசு தின விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பள்ளி நிர்வாகி டாக்டர் மகேந்திரனிடம் வழங்கினார் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் மத்திய கல்வி அமைச்சகமும் இணைந்து நடத்திய வீர கதா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்திய திருநாட்டின் சிறந்த நூறு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெற்ற புதுச்சேரி மாணவர்கள் லாஸ்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் மத்திய கல்வி அமைச்சகமும் இணைந்து வீர கதா த்ரீ பாயிண்ட் ஓ இந்திய திருநாட்டின் சிறந்த நூறு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து விருதுகளை வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு இரண்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் பள்ளிகள் பங்கேற்றன இதில் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மாணவர்களிடையே பல துறைகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நூறு மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு புதுடில்லியில் டெல்லி ஆளுநர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதன் ஆகியோர் வீரகதா விருதினை வழங்கினர் இதில் தேசிய அளவில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த சங்கர வித்யாலயா பள்ளி மாணவி ஜெயஸ்ரீ பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கவிதை போட்டி பிரிவிலும் பெத்தி செமினார் மேல்நிலை பள்ளி மாணவன் பிரைசூடன் ஆறு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு அளவில் கவிதை போட்டி பிரிவிலும் பேட்ரிக் பள்ளி மாணவி ராகரதி வதனா மூன்று மற்றும் ஆறாம் வகுப்பு கட்டுரை போட்டி பிரிவிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விருதுகளை பெற்று புதுவைக்கு பெருமை சேர்த்தனர் விருதுகள் பெற்றவர்கள் அனைவரும் டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்திய குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாகவும் பங்கேற்று புதுவை திரும்பினர் இவர்கள் லாஸ்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் 
காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதனை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி பிறந்தநாளையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக மணக்குல விநாயகர் ஆலயத்தில் தங்க தேர் இழுத்து சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமியின் பிறந்தநாளையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக மணக்குல விநாயகர் ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வைத்திலிங்கம் தலைமை தாங்கினார் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரும் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனந்தராமன் கார்த்திகேயன் முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பாலன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு தங்கத்தேர் இழுத்து சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு பிரசாதமும் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் மகிளா காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தண்டனை மற்றும் விசாரணை கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் கைதிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் சிறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கைதிகள் மூலம் தோட்டம் அமைப்பு விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு எஃப் எம் உடற்பயிற்சி கூடம் யோகா நடனம் உள்ளிட்டவை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சிறையில் உள்ள கைதிகள் இறக்கும் போது தங்களின் உடல் உறுப்புகளை தானம் வழங்க முன்வந்தனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை சிறைத்துறை மேற்கொண்டது ஜிப்மர் மருத்துவ குழுவினர் சிறை கைதிகளை பரிசோதித்து ஐம்பத்தி தண்டனை கைதிகளும் எண்பத்தி விசாரணை கைதிகள் சிறை ஐஜி ரவிதீப் சிங் சாகர் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கர் மற்றும் ஒரு துணை உதவி ஆய்வாளர் பென் வார்தர் ஆகிய நூற்று பேர் தங்களின் உடல் உறுப்புகளை தானம் வழங்குவதாக ஒப்புதல் அளித்து அதற்கான படிவங்களை சமர்ப்பித்தனர் உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கிய கைதிகளுக்கு தானம் வழங்குவதற்கான அடையாள அட்டை ஜிப்மர் மூலம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் தலைமை கண்காணிப்பாளர் அழகேசன் அரவிந்தர் சொசைட்டி சீனிவாசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் Chahar, IG prison, government of Puducherry, along with my uh, uh, members from prison department, Baspran Subhanam Jail. Uh, we are here to uh, tell you about something very interesting uh, happening today in the prison. 
புதுச்சேரி காமராஜர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணாநகர் பகுதியில் சார்ந்த பல்வேறு கட்சியினை சேர்ந்தவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர் புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணாநகர் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து விலகி அகில இந்திய காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் இணைத்துக் கொள்ளும் நிகழ்ச்சி காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளான திருநாவுக்கரசு ரீனா கல்பனா ஆகியோர் தலைமையிலும் காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வடக்கு வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் யுவராஜ் முன்னிலையிலும் காங்கிரஸ் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வைத்திலிங்கம் முன்னிலையில் தங்களை காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது மாநில பொதுச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வடக்கு தலைவர் பார்த்திபன் தெற்கு தலைவர் செல்வம் மூத்த ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் புதுச்சேரி நகைக்கடை உரிமையாளரை பணம் கேட்டு மிரட்டிய வழக்கில் மர்ம நபர்களை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரி பாரதி வீதியை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் இவர் அதே பகுதியில் ஜிஆர்பி லக்ஷ்மி ஜுவல்லரி என்ற நகைக்கடையை நடத்தி வருகிறார் இவருக்கு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவருடைய செல்போனுக்கு ஒரு எண்ணிலிருந்து தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர் தான் சிறையில் உள்ள பிரபல ரவுடி மர்தர் மணிகண்டனின் கூட்டாளி என்றும் தனது ஆட்கள் ரமேஷின் கடை அருகே நின்று கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்களிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அனுப்புமாறும் கூறி மிரட்டியுள்ளார் அதற்கு அவர் தான் எதற்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது மறுமுனையில் பேசியவர் ஏன் சம்பவம் செய்தால்தான் பணம் கொடுப்பீர்களா என்று கூறிவிட்டு செல்போனை துண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது இதில் அதிர்ச்சி அடைந்த ரமேஷ் தனக்கு வந்த செல்போன் உரையாடலை கொண்டு பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் லாஸ்பட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட அசோக் நகர் பகுதியில் சாலைகள் அமைக்கும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் தொடர்ந்து மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளை அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து நிறைவேற்றி வருகிறார் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவரும் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் அந்த வகையில் அசோக் நகர் பகுதியில் புதிதாக சாலைகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனையடுத்து அப்பகுதியில் நேரடியாக துறை அதிகாரிகளுடன் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் சாலை அமைக்கும் பணியினை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து உடனடியாக சாலைகளை அமைத்து தர வேண்டுமென அதிகாரிகளிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவர் முகமது ஹாசனின் ஐம்பதாவது பொன் விழா சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவர் முகமது ஹசனின் ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு சுல்தான்பேட் பகுதியில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வைத்திலிங்கம் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் 
முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பாலன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு முகமது ஹசனுக்கு சால்வை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை கூறினர் அதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு இலவச வேட்டி சேலைகள் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை கூறினர் அதிமுக தலைவர்களை விமர்சித்த பாஜகவை எடப்பாடியார் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேற்றுவது போல் காங்கிரஸ் கட்சியினரை பேசும் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேற காங்கிரஸ் தயார என அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் சவால் விடுத்துள்ளார் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தலைமையில் உப்பளத்தில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய மாநில செயலாளர் அன்பழகன் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகள் காங்கிரஸ் கட்சியையும் திமுகவையும் வெறுத்து கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி வரும் நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் யார் என அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே தோல்வி பயத்தில் அதிமுகவை பற்றி புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியலிங்கம் விமர்சித்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என தெரிவித்தார் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜகவை எடப்பாடியார் வெளியேற்றினார் என்றும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியையும் அதன் தலைவர்களையும் ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில் திமுகவினர் விமர்சித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற தயாரா என சவால் விடுத்தார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு குற்றவாளி விடுதலை பெற்று வெளியே வந்தபோது அவரை கட்டி தழுவி முத்தமிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலினை கண்டிக்காத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிமுகவை பற்றி பேச என்ன தகுதி உள்ளது என்றும் அன்பழகன் கேள்வி எழுப்பினார் ஆனாலும் வந்து அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தொகுதியினுடைய செயலாளர்கள் அவங்க எதுவும் இங்க வராங்க நம்ம சொல்லத்தை கேட்கறாங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் மாநிலத்தினருக்கும் வாழ்வு கழகத்தினுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு எண்ணத்துக்கு பிறகு இந்திய அரசு அதிகாரம் மிக்க தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்திலிருந்து மொத்தமாக பதினைந்து நபர்கள் தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்து மொத்தமாக பதினைந்து நபர்கள் தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பாக்கம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி நந்தினியின் அறிவியல் படைப்பு மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்று தற்போது ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள விஜயவாடாவில் நடைபெறும் தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள அறிவியல் படைப்பும் மாணவியும் அதற்கு உறுதுணையாக பள்ளியின் அறிவியல் ஆசிரியை கவிதா அவர்களும் தென்னிந்தியாவில் அறிவியல் கண்காட்சிக்கு சென்றுள்ளனர் அவர்கள் தென்னிந்தியாவின் அறிவியல் கண்காட்சி ஜனவரி இருபத்தி ஏழு முதல் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வரை ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள விஜயவாடாவில் நடைபெறுகிறது தென்னிந்திய அறிவியல் கண்காட்சிக்கு செல்வதற்கு முன்னர் விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரியிடமும் மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடமும் வாழ்த்துக்கள் பெற்று சென்றனர் பள்ளியின் பொறுப்பாசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உடனிருந்தனர் சண்முகாபுரம் நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள பாண்டெக்ஸ் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாண்டெக்ஸ் முதன்மை மேலாளர் நெசவாளர்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் தனியார் நிறுவனத்திடம் துணிகள் வாங்கி விற்பனை செய்கிறார் என்றும் கொள்முதல் செய்த நூல் சண்முகாபுரம் நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு தர மறுக்கப்படுவதாகவும் உற்பத்தி செய்து கொடுத்த துணிகளுக்கு பணம் வழங்கப்படவில்லை என்றும் பாண்டெக்ஸ் மேலாளரை முதலமைச்சர் இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என கோரி சண்முகாபுரம் நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கம் சார்பாக தலைவர் சதீஷ் தலைமையில் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
இதில் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் குமார் வசந்தா வள்ளியம்மாள் சரசு கலா சுந்தரி ராஜா மனோகர் தர்மலிங்கம் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு காணப்பட்டது ஒரு வருஷமா எங்களுக்கு கூலி சரியா தரது இல்ல கூலி வந்து இப்ப நெசவாளருக்கு நாங்க ஒரு சின்ன கடை ஆரம்பிச்சுல இருந்து இவருக்கு வந்து ஒரு ஈகோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பாண்டெக்ஸ் மட்டும்தான் விற்கணும்ன்ற மாதிரி நாங்க அவங்க வந்து பவர் லோங் துணியை வாங்கி விக்கிறாங்க விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இப்பொழுது இந்தியன் சிலிண்டரில் உங்கள் வீட்டு ஸ்மார்ட் சமையல் அறைகளுக்கான ஸ்மார்ட் சிலிண்டர் அறிமுகம் இந்திய நாயில் வழங்கும் எல்பிஜி இண்டேன் காம்போசிட் சிலிண்டர் தற்போது இந்திரா இண்டேனில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது மேலும் இதன் சிறப்பம்சங்கள் இது மூன்றடுக்கு கட்டுமானத்தை கொண்டுள்ளது ஒரு ப்ளோ மவுண்டட் ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் இன்னர் லேயரால் ஆனது நீங்கள் ஒரு கையால் தூக்கக்கூடிய குறைந்த எடை பாலிமர் சுற்றப்பட்ட பைபர் கிளாஸின் கலவை அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருப்பதால் துருப்பிடிப்பது உங்கள் சமையலறையில் கரைப்பிடிப்பது மற்றும் கீரல்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது சிலிண்டர் எல்பிஜி அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதி மாடியுலர் கிச்சன் மற்றும் அபார்ட்மெண்ட்டுகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானது தற்போது இந்திரா இண்டேனில் உடனடியாக கிடைக்கும் எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு பழைய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோகிராம் சிலிண்டரை கொடுத்து இண்டேன் காம்போசிட் டென் கேஜி சிலிண்டர் வாங்கிக் கொள்ளலாம் டென் கேஜி அளவுடைய ஒரு சிலிண்டர் வைப்பு தொகை ரூபாய் மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு மட்டுமே இந்த தொகையை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் வசதி உண்டு உங்கள் வீட்டு ஸ்மார்ட் சமையல் அறைகளுக்கான ஸ்மார்ட் இண்டேன் டென் கேஜி காம்போசிட் சிலிண்டர் பெற்றுக் கொள்ள உடனே அணுகவும் இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் எண் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி போன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ ஃபோர் செவன் டூ ஜீரோ அண்ட் டபுள் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் செல் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் எயிட் ஒன் ட்ரிபிள் எயிட் நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ஒன் டபுள் த்ரீ டபுள் எயிட் மற்றும் நைன் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ டபுள் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் எயிட் செய்திகள் தொடர்கின்றன திருபுவனை தொகுதியில் பல்வேறு பணிகளுக்கான பூமி பூஜை மற்றும் புதிய மின்மாற்றி அமைத்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் புதுச்சேரி மாநிலம் திருபுவனை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட திருபுவனை கிராமத்தில் உள்ள சுப்பிரமணியம் நகர் சுப்பிரமணியம் நகர் விரிவு வல்லலார் நகர் ஸ்ரீனிவாசன் நகர் விரிவு மற்றும் பாரதிதாசன் நகர் விரிவு இரண்டு உட்புற தெருக்களுக்கு கருங்கல் ஜொல்லி சாலைகள் அமைத்தல் பணிக்கான பூமி பூஜை நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் பூமி பூஜையினை நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் திருபவனை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் எழில்ராஜன் உதவி பொறியாளர் மல்லிகார்ஜுனன் இளநிலை பொறியாளர் பாஸ்கர் ஊர் பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து திருபுவனை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சன்னியாசிக்குப்பம் மற்றும் பிடாரிக்குப்பம் கிராமங்களில் தற்போது நிலவி வரும் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க சமுதாய நலக்கூடம் அருகில் பொதுப்பணித்துறை மூலம் இருபது லட்சம் ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் மற்றும் அதனை சார்ந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து குடிநீர் திட்டத்துக்கான அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் தலைமையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் தலைமை பொறியாளர் வீரசெல்வம் கண்காணிப்பு பொறியாளர் பாஸ்கரன் பொது சுகாதார கோட்ட செயற் பொறியாளர் உமாபதி கிராம குடிநீர் திட்ட உதவி பொறியாளர் பி நாராணி இளநிலை பொறியாளர் சுதர்சனம் மன்னாடிப்பட்டு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் எழில்ராஜன் உதவி பொறியாளர் மல்லிகார்ஜுனன் இளநிலை பொறியாளர் பாஸ்கர் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து திருபுவனை ராஜா நகரில் நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த மின் பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் தீவிர முயற்சியால் புதுச்சேரி அரசு ஆதி திராவிடர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருநூறு கிலோவாட் மின்திறனை கொண்ட புதிய மின்மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அப்பகுதி மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அங்காளன் பங்கேற்று புதிய மின்மாற்றியை இயக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மின்துறை உதவி பொறியாளர் பேரம்பலம் இளநிலை பொறியாளர் பழனிவேல் மின்துறை ஊழியர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஆதரவாளர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் வேட்டி விட்டுருங்க
கிருமாமக்கம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் அரசியல் விளக்க பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது ஏம்பலம் தொகுதி கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் அரசியல் விளக்க பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் கிருமாம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு தொகுதி செயலாளர் பெருமாள் தலைமை தாங்கினார் லெனின் பக்தவச்சலம் சுப்பிரமணி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் நாரா கலைநாதன் மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அமுதா ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் இக்கூட்டத்தில் கிருமாம்பாக்கத்தில் கட்டப்பட்ட நவீன திருமண நிலையம் சமூக விரோத கூடாரமாக மாறியுள்ளது என்றும் அதனை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் கிருமாம்பாக்கம் ஏரியை சுற்றுலா தலமாக அறிவிப்பு செய்து பல ஆண்டுகளாகியும் திறக்கப்படாததை உடனடியாக திறக்க வேண்டும் கிருமாம்பாக்கம் மெயின் ரோட்டில் பயணிகள் அமர பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்க வேண்டும் புதுச்சேரியில் நியாய விலை கடைகள் திறந்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கிட வேண்டும் ஏம்பலம் தொகுதியில் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்தி அறுநூறு ரூபாய் கூலியாக வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் கூட்டத்தில் கலிய பெருமாள் மாசிலாமணி ஆர் வி லெனின் ஆனந்தவல்லி சுமதி ஆகாஷ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து பாடலுடன் கூடிய கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நீங்க எதிர்காலத்தில் வெற்றி பெற செய்யணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு புதுச்சேரி விவசாய சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு முடிக்கிறேன் செயலாளர் பெருமாள் அவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை இந்த மத்திய அருளை கொண்டுதான் நம்முடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் பாப்பஞ்சாவடி முதல் ஒட்டாம்பாளையம் வரை இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா துவக்கி வைத்தார் வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதி புதுச்சேரி நகராட்சி கொம்பாக்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டுக்குட்பட்ட பாப்பஞ்சாவடி நீச்சல் குளத்தில் இருந்து ஒட்டாம்பாளையம் தண்ணீர் தொட்டி வரையிலும் மற்றும் சுடுகாட்டு பாதைக்கு பொதுப்பணித்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள் தெற்கு பிரிவின் மூலம் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய தார் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சி பாப்பஞ்சாவடியில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவரும் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவா கலந்து கொண்டு தார் சாலை அமைக்கும் பணியினை பூஜை செய்து துவக்கி வைத்தார் இதில் பொதுப்பணித்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலைகள் தெற்கு பிரிவின் உதவி பொறியாளர் கோபி இளநிலை பொறியாளர் நடராஜன் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் ஜெகன்மோகன் கந்தசாமி ராஜேந்திரன் ஜனா வஜ்ரவேலு வரதராஜ் தேவநாதன் வேலு பரதன் ரமேஷ் சுரேஷ் பிரபாகரன் சுப்பிரமணி சாம்ராஜ் கார்த்தி கார்மேகம் அருண் வேல்முருகன் ஜெயபிரகாஷ் பலராமன் வடிவேலு மற்றும் திமுக தொகுதி செயலாளர் மணிகண்டன் அவைத்தலைவர் ஜலால் வர்த்தக அணி அமைப்பாளர் ரமணன் ஆதி திராவிடர் அணி அமைப்பாளர் செல்வநாதன் கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை துணை அமைப்பாளர் தேசிகன் ஆதி திராவிட அணி துணைத் தலைவர் கதிரவன் ஹரிகிருஷ்ணன் சபரிநாதன் சுப்பிரமணி முருகன் கார்த்திகேயன் பாலகுரு சொக்கலிங்கம் ராஜேந்திரன் ஹாலித் முருகன் அனீஸ் ராமஜெயம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி அருகே உள்ள இரும்பை பகுதியில் எழுந்தறியில் உள்ள ஸ்ரீ பால திரிபுர சுந்தரி திருக்கோவிலின் கும்பாபிஷேக பதினோராம் ஆண்டு விழாவையொட்டி உலர் பழங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்மனுக்கு சிறப்பு தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி அருகே உள்ள இரும்பை பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ பால திரிபுர சுந்தரி அம்மாள் திருக்கோவில் இந்த திருக்கோவிலின் கும்பாபிஷேக பதினோராம் ஆண்டு விழாவையொட்டி தை பத்தாம் தேதி விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் கணபதி ஹோமம் நடைபெற்றது முதல் கால இரண்டாம் கால மூன்றாம் கால பூஜைகள் நடைபெற்றது தொடர்ந்து அம்பாலுக்கு சது சஷ்டி உபச்சாரங்கள் நடைபெற்றதை அடுத்து அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு உட்புறப்பாடு நடைபெற்றது ஸ்ரீ பால திரிபுர சுந்தரிக்கு உலர் பழங்களாலான ஏலக்காய் கிராம்பு முந்திரி பாதாம் உள்ளிட்ட பழங்கள் வண்ண வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்பால் நடனத்தோடு உட்புறப்பாடு நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்பாலை வணங்கி சென்றனர் காரைக்காலில் தை பஞ்சமியை முன்னிட்டு ஏழை மாரியம்மன் சந்தன காப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் பிரசித்தி பெற்ற ஏழை மாரியம்மன் ஆலயத்தில் தை பஞ்சமியை முன்னிட்டு சந்தன காப்பில் ஸ்ரீ வராகி அம்மன் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் 
முன்னதாக சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு திரவிய பொடிகள் மற்றும் மஞ்சள் பால் தயிர் குங்குமம் என பல்வேறு பொருட்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் சந்தன காப்பில் வராகி தோற்றத்தில் காட்சி அளித்தார் ஏழை மாரியம்மனுக்கு பலவண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் ஸ்ரீ வராகி அம்மனை வழிபட்டனர் திண்டிவனம் நகராட்சி சார்பில் பதினோராவது வார்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மினி கிளினிக் பதினைந்தாவது வார்டுக்கு மாற்றியதால் கடந்த மாதம் போராட்டம் நடைபெற்றது தற்போது அதை நகர்மன்ற கூட்டத்தில் தீர்மானமாக வைத்திருப்பதால் மீண்டும் போராட்டம் நடைபெற்றது திண்டிவனம் நகராட்சி பதினோராவது வார்டு பாமக கவுன்சிலராக இருப்பவர் ஹேமமாலினி ஜெயராஜ் இவரது பதினோராவது வார்டுக்கு ஒதுக்கிய துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை பதினைந்தாவது வார்டுக்கு மாற்றம் செய்து திடீரென டெண்டர் வைத்ததை கண்டித்து பதினோராவது வார்டு கவுன்சிலரின் கணவர் பாமக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் ஜெயராஜ் தலைமையில் பாமக கவுன்சிலர்கள் ஹேமமாலினி மணிகண்டன் மற்றும் பாமக நிர்வாகிகள் நகராட்சி ஆணையர் தமிழ்ச்செல்வியை அலுவலகத்தில் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தற்போது நகரமன்ற கூட்டம் நடைபெறும் இடையில் அந்த தீர்மானத்தில் இடம்பெற்றிருப்பதால் மீண்டும் பாமக கவுன்சிலர்கள் ஹேமமாலினி மணிகண்டன் மற்றும் பாமகவினர் நகராட்சி ஆணையர் தமிழ்ச்செல்வியை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் நகராட்சியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் தீர்மானத்தை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் சமரச பேச்சுக்கூட்டம் நடைபெற்ற பிறகு தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டும் என பாமக தரப்பில் வலியுறுத்தினர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ராம்குமார் இதையே வலியுறுத்திய நிலையில் இதை ஏற்காத ஆணையரை கண்டித்து நகராட்சி அலுவலகம் முன்பாக பாமக கவுன்சிலர்கள் பாமகவினர் தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் நகராட்சி ஆணையர் தன்னுடைய வாகனத்தில் செல்ல முடியவில்லை காவல்துறையினர் அவரை ஆட்டோவில் பத்திரமாக அனுப்பி வைத்தனர் திண்டிவனம் காவல்துறையினர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இந்த நிலையில் திண்டிவனம் ஆய்வாளர் கலைச்செல்வி கிராம நிர்வாக அலுவலரை ஒருமையில் பேசியதை கண்டித்து பாமக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஜெயராஜ் ஆய்வாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதைத் தொடர்ந்து மேலும் பரபரப்பு கூடியது இந்த பிரச்சினை குறித்து துணை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யான்சு நிகம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்டு முடிவு செய்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதனை ஊராட்சியை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என ஊரக வளர்ச்சித் துணை இயக்குநரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த கம்மாபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட முதனை ஊராட்சி இந்த ஊராட்சியில் சுமார் ஏழாயிரம் வாக்குகள் உள்ளன இந்த முதனை ஊராட்சியில் முதனை காலனி விருதகிரி குப்பம் புது விருத்தகிரி குப்பம் எடக்குப்பம் விரட்டிக்குப்பம் உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகள் உள்ளன முதனை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பழைய விருதகிரி குப்பம் பகுதியில் தலைவர் கவுன்சிலர் பதவிக்கு நிற்பவர்கள் விருதகிரி குப்பம் விராட்டிக்குப்பம் எடக்குப்பம் பகுதிகளுக்கு எந்தவித நலத்திட்டங்களோ சாலை வசதி குடிநீர் வசதி கழிவுநீர் வருகால் வாய்க்கால் வசதி உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகள் ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் செய்து தருவதில்லை எனவும் ஒவ்வொரு முறையும் போராடியே அப்பகுதி மக்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது என கூறி முதனை ஊராட்சியை இரண்டாக பிரித்து விருதகிரி குப்பத்தை தலைமையிடமாக புதிய ஊராட்சியாக அறிவிக்க வேண்டும் என விருத்தாச்சலம் ஊரக வளர்ச்சி துணை இயக்குநரிடம் மனு அளித்தனர் மேலும் தங்கள் மனு மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து புதிய ஊராட்சியை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிக்காவிட்டால் வர இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாக அறிவித்துள்ளனர் முதனை ஊராட்சி என்பது நாலு கிராமங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய ஊராட்சி கமாபுரம் ஒன்றியத்தில் இந்த ஊராட்சியில் கடந்த நாற்பது வருடங்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற அத்தனை ஊராட்சி மன்ற தலைவரும் முதலை கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள் சார்ந்தவர்களாக இருப்பதால் எங்கள் ஊருக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை அவர்களிடம் நாங்கள் போராடி 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 பெற வேண்டியதாக இருக்குது எந்த ஒரு 
திட்டம் வந்தாலும் முதனை கிராமத்தையே அவங்க முதன்மையாக கொண்டு கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் தலித் பெண் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுவது குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் நடைபெற்றது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரின் மகன் இல்லத்தில் வேலை செய்த தலித் பெண் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக நாளை வியாழக்கிழமை அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது குறித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கடம்பூர் ராஜு தலைமையில் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என ஆலோசனை செய்யப்பட்டது கூட்டத்தில் இன்றைய குழுத்துணை தலைவர் பழனிசாமி மாவட்ட இளைஞர் இளம்பெண் பாசனை செயலாளர் கவியரசு எட்டயாபுரம் நகர செயலாளர் ராஜ்குமார் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பொது சுகாதார கட்டிடங்கள் புற நோயாளி பிரிவுகளுக்கான புதிய கட்டிடங்களை அமைச்சர்கள் சுப்பிரமணியன் மற்றும் கணேசன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை சார்பில் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மங்களூரில் நான்கு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் பதினான்கு துணை சுகாதார நிலையங்கள் உறையூர் மங்களம்பேட்டை மங்களூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பொது சுகாதார கட்டிடங்கள் புற நோயாளி பிரிவுகளுக்கான புதிய கட்டிடங்களை தமிழ்நாடு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நலவழித்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கணேசன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சிறுபாக்கம் அடரி நாவலூர் முதுகுளம் கோழியூர் அரங்கூர் டி வி புத்தூர் ஆண்டியப்பாளையம் உள்ளிட்ட பதினேழு கிராமங்களில் துணை சுகாதார நிலைய கட்டிடங்களையும் காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர்கள் திறந்து வைத்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கடலூர் இணை இயக்குநர் மருத்துவர் கிரியன் ரவிக்குமார் துணை இயக்குநர் கீதா மற்றும் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் வருவாய்த்துறையினர் காவல்துறையினர் கிராம மக்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் விளாத்திக்குளம் அருகே சாலை விபத்தில் சிக்கிய நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளரின் தந்தை அவரை மீட்டு முதல் உதவி சிகிச்சை அளித்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் எட்டயாபுரம் சாலையில் எட்டயாபுரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனம் டயர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி சென்ற நாம் தமிழர் கட்சி விளாத்திகுளம் தொகுதி முன்னாள் வேட்பாளர் பாலாஜியின் தந்தை ராமச்சந்திரன் பலத்த காயங்களுடன் சாலையில் கிடந்தார் அவ்வழியாக சென்ற விளாத்திகுளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி வி மார்க்கண்டையன் காயமடைந்த ராமச்சந்திரனை கண்டதும் உடனடியாக அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து எட்டயாபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி வட்டம் பாப்பநல்லூர் கிராமம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வாராகியம்மன் வளர்ப்பிறை பஞ்சமி திதியை முன்னிட்டு சிறப்பு யாகம் மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி வட்டம் பாப்பநல்லூர் கிராமம் அருள்மிகு ஸ்ரீ வாராகி அம்மன் ஆலயத்தில் பஞ்சமி திதியை முன்னிட்டு ஆலய வளாகத்தில் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு அதில் பல்வேறு வகையான திரவியங்கள் வாசனை பொருட்கள் நவதானிய பொருட்கள் மற்றும் பூரணகுதி செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலசத்திற்கு கற்பூர ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட கலச நீர் பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களால் ஸ்ரீ வாராகி அம்மன் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து வண்ண மலர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ வராகி அம்மனுக்கு பஞ்சமுக தீபாரதனை கற்பூர ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை பாப்பநல்லூர் வெற்றிலி சாமியார் செய்திருந்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் கிராம தேவதையான ஸ்ரீ மூங்கில் அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மகா வாரகி அம்மன் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் கிராம தேவதையான ஸ்ரீ மூங்கில் அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மகா வராகி அம்மனுக்கு பஞ்சமி வளர்ப்பிறை திதியை முன்னிட்டு அபிஷேக பொடி அரிசி மாவு குங்குமம் சந்தனம் பால் தயிர் மற்றும் பலவிதமான பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது 
இதனைத் தொடர்ந்து எலுமிச்சைப்பழம் மாலை மற்றும் மணமலர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ மகாவாரகி அம்மனுக்கு பஞ்சமுக தீபாரதனை கற்பூர் ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் வேப்பூர் அருகே விவசாய கிணற்றில் மாட்டுடன் தவறி விழுந்த வாலிபர் மூச்சு திணறி இறந்தார் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் மகன் முத்துக்குமார் இவர் நகர் சேப்பாக்கம் சாலையில் உள்ள நிலத்தில் மாடுகளை கட்டிக்கொண்டு விவசாயம் செய்து வருகிறார் முத்துக்குமார் தினந்தோறும் காலையில் நிலத்திற்கு சென்று அங்கு கட்டியுள்ள பசுமாட்டின் பாலை கறந்து வந்து வீட்டிற்கு பாலை எடுத்துக்கொண்டு மீதி பாலை பால் சொசைட்டியில் ஊற்றுவது வழக்கம் அதுபோல் பால் கறக்க சென்ற கணவர் முத்துக்குமார் வரவில்லை என்று அவரது மனைவி போனில் தொடர்பு கொண்டார் போனும் முத்துக்குமார் எடுக்காததால் சந்தேகம் அடைந்த மனைவி தாட்சாயணி நிலத்திற்கு நேரடியாக சென்று பார்த்தபோது மாட்டையும் காணவில்லை முத்துக்குமாரையும் காணவில்லை ஆனால் அவரது செல்போன் கட்டிலில் இருந்துள்ளது அதனால் சந்தேகம் அடைந்த மனைவி தாட்சாயணி சந்தேகம் அடைந்து அருகிலுள்ள விவசாய கிணற்றை எதிர்ச்சியாக எட்டி பார்த்த போது கிணற்றில் மாடி விழுந்து கிடந்துள்ளது பால் கறக்கும் பாத்திரமும் முத்துக்குமார் செருப்பும் அங்கு கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியாகி அவ்வழியே வந்தவர்களுக்கு தகவல் கொடுத்தார் அங்கு வந்த கிராம இளைஞர்கள் வேப்பூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர் அதன் பேரில் அங்கு வந்த தீயணைக்கும் வீரர்கள் கிணற்றில் இறங்கி பசு மாட்டினை உயிருடன் மீட்டனர் மேலும் கிணற்றின் அடியில் தேடி போது முத்துக்குமார் சடலம் கிடைத்தது அதனைத் தொடர்ந்து முத்துக்குமார் சடலத்தை மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர் இது குறித்து தகவல் அறிந்த வேப்பூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சம்பவத்திற்கு சென்று இறந்த முத்துக்குமார் உடலை மீட்டு புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிந்து முத்துக்குமார் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து மேலும் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பாக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவையுடன் இணைவதற்கான பொதுக்கூட்டம் மரக்காணத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைவர் நல்லத்தம்பி தலைமை தாங்கினார் செயலாளர் ஆனந்தன் பொருளாளர் முத்துவேல் முன்னிலை வகித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில வணிகர் சங்கத்தின் பேரவை தலைவர் விக்ரமன் ராஜா கலந்து கொண்டு வியாபாரி சங்கங்களின் நலன்கள் வியாபாரிகள் வியாபாரிகளின் பாதுகாப்புகள் மற்றும் வியாபாரிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் குறித்து சிறப்பு உரையாற்றினார் இதில் மாவட்ட துணைத் தலைவர்கள் துணை செயலாளர்கள் மற்றும் சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனை முன்னிட்டு மாலை மூன்று மணி மேல் மரக்காணத்தில் உள்ள அனைத்து கடைகளையும் வியாபாரிகள் அடைத்து விட்டு ஊர்வலமாக வந்து கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இதனை முன்னிட்டு மாலை மூன்று மணிக்கு மேல் மரக்காணத்தில் உள்ள அனைத்து கடைகளையும் வியாபாரிகள் அடைத்து விட்டு ஊர்வலமாக வந்து கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் ஒற்றுமைன்றத வந்து மரக்கான காமிச்சி இருக்குது அனைவருக்கும் கோவில்பட்டி காந்தி மண்டபத்தில் மகாத்மா காந்தியின் எழுபத்தி ஏழாவது நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் மகாத்மா காந்தியின் எழுபத்தி ஏழாவது நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது காந்தி மண்டப பொறுப்பாளர் திருப்பதி ராஜா தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் நகர காங்கிரஸ் தலைவர் அருண் பாண்டியன் முன்னிலையில் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் காமராஜ் மாவட்ட பொருளாளர் காமராஜ் மாவட்ட செயலாளர் துரைராஜ் பிசிசி உறுப்பினர் உமாசங்கர் மாவட்ட பொது செயலாளர்கள் ஐஎன்டியுசி ராஜசேகரன் சூப்பராயிலு சண்முகராஜா எஸ்சி எஸ்டி மாநில துணைத் தலைவர் மாரிமுத்து நகர பொருளாளர் வேல்சாமி கோபால் காந்தி மண்டப உறுப்பினர் முத்துசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் செல்போனில் லிஸ்ட் போட்டு திருடிய டிப்டாப் ஆசாமி இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ நகை கடை உரிமையாளரை பணம் கேட்டு மிரட்டிய மர்ம நபர் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் வைத்தியநாதன் நன்றி தெரிவித்த தொகுதி மக்கள் காலப்பட்டு சிறையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கைதிகள் உடல் உறுப்பு தானம் சிறைத்துறை ஐஜி கண்காணிப்பாளரும் உறுப்பு தானம் செய்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜானகி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சியின் சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்